ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനാ എന്നെ ധിക്കരിച്ച് നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഇനി അവളെ എന്റെ വീടിന്റെ പടിക്കകത്ത് കയറ്റില്ലാന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ടോമിയാ നിർബന്ധിച്ചത് തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പിന്നെ ഞാനും ആലോചിച്ചു എന്റെ മോക്കിങ്ങിന് ഒരു നട്ടലില്ലാത്ത കുശിനിക്കാരൻ ഭർത്താവ് വേണ്ടെന്ന് ഡാ നിന്റെ ഈ കുശിനിപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ എന്റെ വീട്ടിൽ നാലാ അവർക്ക് പോലും അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ലൊരു വരുമാനമുണ്ട് എന്റെ മോടൊരു തലയിലെടുത്ത് എന്നാ ടോമിയും കൂടെ കൂട്ടുന്നു ടോമി 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 അവൻ ഒറ്റൊരുത്തിനെതിരൊക്കെ കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിന് മനസമാധാനം കളഞ്ഞ അവനാ സുജ ജോലി രാജിവെക്കാൻ പോലും കാരണം അവനാ എന്ത് പറഞ്ഞാലൊരു ടോമി നാണ ഇല്ല നിനക്കിത് പറയാൻ ജോലി രാജി വെച്ചു എന്ന് നിനക്കെന്തായിരുന്നു ജോലി അടുക്കള പണി നിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പ്രാപ്തിയായിട്ട് ആ നിങ്ങളെ പോലെ വാ അന്ന് അവള് വരുമെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്ക് അവള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അവള് വരും അവള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ആ വൈകിയാണെങ്കിലും അവൾക്ക് ബുദ്ധി വന്നു സുജെ പ്ലീസ് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഇതാ ശരി രാവിലെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങാലോ ഭാര്യമാരില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി എന്താ ആയിരുന്നു പാചക ക്ലാസ് അടിപ്പാവാട ഉണക്കല് എന്തിന്റെ കേടാ എന്ത് കുറവുണ്ടായിട്ടാ ശ്രീകുമാറിനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സുഹൃതം ചെയ്യണം എടി ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണം അല്ലാതെ അടുക്കളെ കയറി നിരങ്ങി എനിക്ക് ആ ശ്രീകുമാറിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ വിഷമം ശ്രീകുമാറെ സ്വന്തം ഭാര്യയും മോളും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിഷമം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുജ പോയതിലും തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അച്ഛൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാനൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാം അല്ലല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പത്ത് ചക്രം കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും അവളും മോളും തിരിച്ചു വരും ആ വരൂടാ പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ റോസമ്മയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം മോനെ തലവണ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് മടുത്തടാ അച്ഛായ റോസമ്മയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാ ഇനി ഞാൻ നിന്നോടൊരു സത്യം പറയട്ടെ എന്റെ പ്രേമവും ആ കുട്ടിയും മഴയും ഒക്കെ വെറും പുളുവായിരുന്നടാ നീ ഹിറ്റ്ലർ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിലെ മഴസീൻ ഓർമ്മ വന്നപ്പോ വെള്ളപ്പുറത്ത് വെച്ച് കാച്ചി പോയതാടാ അപ്പൊ അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോ ഓരോ ഭാവനകൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം ഉം 
മഴസീനിങ്ങനെ <laughs> 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ടിപ്പായിട്ട് കരുതിയാ മതി കാർ അങ്ങോട്ട് ബാക്കി പാർക്ക് ചെയ്യണം അതെ ഞങ്ങളുടെ കിളഞ്ഞ തൊഴുത് നല്ല ടിപ്പ് കിട്ടുന്ന പണിയാ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല ഇന്ന് താൻ അച്ചി വീട്ടിൽ പോണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെവിടെയാ കുറച്ച് ദൂരെയാ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഒരു മാസം ശമ്പളം ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെയോ അത് കിട്ടിയ സുജയ മോളെ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വി